എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും ജിസിലാണ് ഉള്ള എൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മൾ ജി കെയിൽ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഏറ്റവും റീസെൻ്റായിട്ട് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള പി എസ് സിയുടെ ജി കെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ കവർ ചെയ്തത് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിൽ നടന്ന എൽ ഡി സി എക്സാമിൻ്റെ ജി കെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിരുന്നു ആ വീഡിയോ കാണാത്തവർക്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ലിങ്ക് ഉണ്ട് പോയി കാണാവുന്നതാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ കവർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് വേറൊരു എൽ ഡി സി ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അതും രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് ഒക്ടോബറിൽ നടന്ന എക്സാം തന്നെയാണ് തമിഴ് ആൻഡ് മലയാളം നോയിങ് എൽ ഡി സി ഫോർ വേരിയസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് അതിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ജി കെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമ്മൾ ഇന്ന് നോക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് അടക്കാം വീഡിയോ നിങ്ങൾ മുഴുവൻ കാണാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുക വീഡിയോ ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക അഭിപ്രായങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യാം ഈ ചാനലിൻ്റെ വീഡിയോസ് നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബിൻ്റെ തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അതോടുകൂടി നിങ്ങൾക്ക് ചാനലിൽ ഇടുന്ന വീഡിയോസിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കൃത്യമായിട്ട് ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം അപ്പോൾ ഇത് മലയാളം ആൻഡ് തമിഴ് നോയിങ് എൽ ഡി സി എക്സാമിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിൻ്റെ മുമ്പത്തെ ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ കുറേ തമിഴ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് അമ്പത്തൊന്നാമത്തെ ചോദ്യം മുതലാണ് ജി കെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് അമ്പത്തൊന്നാമത്തെ ചോദ്യം മുതൽ അങ്ങോട്ട് നോക്കാം അമ്പത്തൊന്നാമത്തെ ചോദ്യം ഇതാണ് നിസ്സഹകരണ പ്രസ്ഥാനം പിരിച്ചുവിടാൻ ഗാന്ധിജിയെ പ്രേരിപ്പിച്ച സംഭവം എന്താണ് അപ്പോൾ നിസ്സഹകരണ പ്രസ്ഥാനം പിരിച്ചുവിടാൻ കാരണമായിട്ടുള്ള സംഭവം എന്ന് പറയുന്നത് ചൗരി ചൗര സംഭവമാണ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്നൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ചൗരി ചൗര സംഭവം എന്താണെന്നും കൂടെ നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി രണ്ട് ഫെബ്രുവരി അഞ്ച് ഡേറ്റ് ഓർത്തിരിക്കുക ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി രണ്ട് ഫെബ്രുവരി അഞ്ചിനാണ് ചൗരി ചൗര സംഭവം നടക്കുന്നത് നിസ്സഹകരണ പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് നടന്ന പ്രൊട്ടസ്റ്റിൽ പോലീസുകാരും സമരക്കാരും തമ്മിൽ യുണൈറ്റഡ് പ്രൊവിൻസിലെ ഗൊരഖ്പൂർ ജില്ലയിലെ ചൗരി ചൗര എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് വെച്ച് എവിടെയാണ് യുണൈറ്റഡ് പ്രൊവിൻസിലെ ഗൊരഖ്പൂർ ജില്ലയിലെ ചൗരി ചൗര എന്ന സ്ഥലത്ത് വെച്ച് പോലീസും സമരക്കാരും തമ്മിൽ ചെറിയ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായി ഇതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് പോലീസ് സമരക്കാർക്കെതിരെ വെടിയുതിർത്തു ഇതിൻ്റെ പ്രതികാരം എന്നോണം സമരക്കാർ പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ തീയിട്ട് നശിപ്പിച്ചു ആ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ വെച്ച് കുറേ പോലീസുകാർ മരിച്ചു ഇതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് ഗാന്ധിജി നിസ്സഹകരണ പ്രസ്ഥാനം പിരിച്ചു വിട്ടു ഗാന്ധിജി ചൗരി ചൗര സംഭവത്തെ വിശേഷിപ്പിച്ചൊരു പേരുണ്ട് ഒരു ഹിമാലയൻ മണ്ടത്തരം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഗാന്ധിജി ചൗരി ചൗര സംഭവത്തെ വിശേഷിപ്പിച്ചത് വേറൊരു വിശേഷണം കൂടി ഇതിനോടനുബന്ധിച്ച് വരുന്നുണ്ട് ഗാന്ധിജി നിസ്സഹകരണ പ്രസ്ഥാനത്തു നിന്ന് പിൻവരിഞ്ഞതിനെ ഗാന്ധിജിയുടെ നിസ്സഹകരണ പ്രസ്ഥാനത്തു നിന്നുള്ള പിന്മാറ്റത്തെ സുഭാഷ് ചന്ദ്രബോസ് ഒരു ദേശീയ ദുരന്തം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് വിശേഷിപ്പിച്ചത് അപ്പോൾ രണ്ട് വിശേഷണങ്ങളാണ് ഇതിൻ്റെ കൂടെ വരുന്നത് ചൗരി ചൗര സംഭവത്തെ ഗാന്ധിജി വിശേഷിപ്പിച്ചത് ഒരു ഹിമാലയൻ മണ്ടത്തരം എന്നായിരുന്നു ഗാന്ധിജിയുടെ നിസ്സഹകരണ പ്രസ്ഥാനത്തു നിന്നുള്ള പിന്മാറ്റത്തെ സുഭാഷ് ചന്ദ്രബോസ് വിശേഷിപ്പിച്ചത് ഒരു ദേശീയ ദുരന്തം എന്നായിരുന്നു ആ സമയത്ത് ഇന്ത്യയിലെ വൈസ്രോയിനെയും കൂടെ ഒന്ന് ഓർത്തിരിക്കാം ലോഡ് റീഡിംഗ് ആയിരുന്നു ആ സമയത്ത് ഇന്ത്യയിലെ വൈസ്രോയ് അപ്പോൾ ചൗരി ചൗര സംഭവത്തെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ഓർത്തിരിക്കേണ്ടത് എന്തൊക്കെയാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി രണ്ട് ഫെബ്രുവരി അഞ്ചിനായിരുന്നു ചൗരി ചൗര സംഭവം ചൗരി ചൗര സംഭവത്തെ ഗാന്ധിജി വിശേഷിപ്പിച്ചത് ഒരു ഹിമാലയൻ മണ്ടത്തരം എന്നായിരുന്നു നിസ്സഹകരണ പ്രസ്ഥാനം നിർത്തിവെക്കാൻ ആസ്പദമായ സംഭവം നടന്നത് ചൗരി ചൗര സംഭവമാണ് ഒരു ദേശീയ ദുരന്തം എന്നാണ് സുഭാഷ് ചന്ദ്രബോസ് ഗാന്ധിജിയുടെ നിസ്സഹകരണ പ്രസ്ഥാനത്തു നിന്നുള്ള പിന്മാറ്റത്തെ വിശേഷിപ്പിച്ചത് ആ സമയത്ത് ഇന്ത്യയിലെ വൈസ്രോയ് എന്ന് പറയുന്നത് ലോഡ് റീഡിംഗ് ആയിരുന്നു അമ്പത്തി രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം ആത്മവിദ്യാ സംഘത്തിൻ്റെ സ്ഥാപകൻ ആരാണ് ഇതേ ചോദ്യം കഴിഞ്ഞ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു ആത്മവിദ്യാ സംഘം സ്ഥാപിച്ചത് വാഗ്ബഡാനന്ദനാണ് ഓപ്ഷൻ ബി വാഗ്ബഡാനന്ദൻ ആത്മവിദ്യാ സംഘം സ്ഥാപിക്കുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനേഴിലാണ് കൊല്ലം ഓർത്തിരിക്കുക ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനേഴിലാണ് ആത്മവിദ്യാ സംഘം സ്ഥാപിക്കുന്നത് വാഗ്ബഡാനന്ദൻ്റെ പേരുകൾ കൂടി ഓർത്തിരിക്കുക വാഗ്ബഡാനന്ദൻ്റെ യഥാർത്ഥ പേര് എന്ന് പറയുന്നത് വയലേരി കുഞ്ഞിക്കണ്ണൻ ഗുരുക്കൾ എന്നാണ് വി കെ ഗുരുക്കൾ എന്നും അറിയപ്പെട്ടിരുന്നു ബാലഗുരു എന്നറിയപ്പെട്ടിരുന്നു കുഞ്ഞിക്കണ്ണൻ എന്നറിയപ്പെട്ടിരുന്നു വി കെ ഗുരുക്കൾ ബാലഗുരു
അമ്പത്തിനാലാമത്തെ ചോദ്യം നിവർത്തന പ്രക്ഷോഭം താഴെ പറയുന്നവയിൽ എന്തിനു വേണ്ടിയായിരുന്നു നിവർത്തന പ്രക്ഷോഭം സർക്കാർ ജോലിയിൽ സാമുദായിക സംവരണം ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടായിരുന്നു ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ആൻസർ നിവർത്തന പ്രക്ഷോഭത്തിനെ പറ്റി കുറച്ച് വാക്ക് പറയാം തിരുവിതാംകൂർ നിയമസഭയിലും സർക്കാർ നിയമനങ്ങളിലും ന്യായമായ പ്രാതിനിധ്യം ലഭിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഈഴവ ക്രിസ്ത്യൻ മുസ്ലിം സമുദായങ്ങൾ സംയുക്തമായി നടത്തിയ സമരമാണ് നിവർത്തന പ്രക്ഷോഭം നിവർത്തന പ്രക്ഷോഭം നടക്കുന്ന സമയത്ത് തിരുവിതാംകൂർ ദിവാൻ എന്ന് പറയുന്നത് സി പി രാമസ്വാമി അയ്യറായിരുന്നു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് പി എസ് സിയുടെ രൂപീകരണത്തിന് കാരണമായിട്ടുള്ള പ്രക്ഷോഭമായിരുന്നു നിവർത്തന പ്രക്ഷോഭം പി എസ് സിയുടെ രൂപീകരണത്തിന് കാരണമായിട്ടുള്ള പ്രക്ഷോഭമായിരുന്നു നിവർത്തന പ്രക്ഷോഭം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി ആറിൽ ട്രാവൻകൂർ പി എസ് സി സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ടു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി ആറിൽ ട്രാവൻകൂർ പി എസ് സി സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ടു ആ ട്രാവൻകൂർ പി എസ് സി ആണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തി ആറിൽ കേരള പി എസ് സി ആയിട്ട് മാറിയത് നിവർത്തന പ്രക്ഷോഭത്തിൻ്റെ മുഖപത്രം എന്നറിയപ്പെട്ടിരുന്നത് കേരള കേസരി ആയിരുന്നു ഒരു കാര്യം കൂടിയുണ്ട് വളരെ പ്രസിദ്ധമായിട്ടുള്ള കോഴഞ്ചേരി പ്രസംഗം നിവർത്തന പ്രക്ഷോഭവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതായിരുന്നു അത് നടത്തിയത് സി കേശവനാണ് കോഴഞ്ചേരി പ്രസംഗം ബൈ സി കേശവൻ കുറച്ച് പേരുകൾ കൂടി നമുക്ക് ഓർത്തിരിക്കാൻ നിവർത്തന പ്രക്ഷോഭത്തിന് നേതൃത്വം നൽകിയ ആൾക്കാരുടേതാണ് സി കേശവൻ ടി എം വർഗീസ് എൻ വി ജോസഫ് പി കെ കുഞ്ഞ് സി കേശവൻ ടി എം വർഗീസ് എൻ വി ജോസഫ് പി കെ കുഞ്ഞ് അപ്പോൾ നിവർത്തന പ്രക്ഷോഭത്തിനെ പറ്റി എന്തൊക്കെയാണ് നമുക്ക് ഓർത്തിരിക്കേണ്ടത് നിവർത്തന പ്രക്ഷോഭം എന്ന് പറയുന്നത് തിരുവിതാംകൂറിലെ ഭരണഘടനാ പരിഷ്കാരങ്ങൾക്കെതിരെ നടന്ന സമരമായിരുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി രണ്ടിലായിരുന്നു ആരംഭിച്ചത് പി എസ് സിയുടെ രൂപീകരണത്തിന് കാരണമായിട്ടുള്ള പ്രക്ഷോഭമായിരുന്നു നിവർത്തന പ്രക്ഷോഭം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി ആറിലെ ട്രാവൻകൂർ പി എസ് സി സ്ഥാപിച്ചത് ഈ പ്രക്ഷോഭത്തിൻ്റെ ഫലമായിട്ടായിരുന്നു അത് പിന്നീട് കേരള പി എസ് സി ആയിട്ട് മാറി സാമുദായിക സംവരണം ലഭിക്കുന്നതിന് കാരണമായിട്ടുള്ള പ്രക്ഷോഭമായിരുന്നു നിവർത്തന പ്രക്ഷോഭം നിവർത്തന പ്രക്ഷോഭത്തിൻ്റെ മുഖപത്രം എന്നറിയപ്പെട്ടിരുന്നത് കേരള കേസരി ആയിരുന്നു കൂടാതെ കോഴഞ്ചേരി പ്രസംഗം സി കേശവൻ നിവർത്തന പ്രക്ഷോഭവുമായിട്ട് അനുബന്ധിച്ച് നടത്തിയ പ്രസംഗമായിരുന്നു നേതാക്കളുടെ പേര് സി കേശവൻ ടി എം വർഗീസ് എൻ വി ജോസഫ് പി കെ കുഞ്ഞ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നിവർത്തന പ്രക്ഷോഭവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഓർത്തിരിക്കാം അമ്പത്തി അഞ്ചാമത്തെ ചോദ്യം ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസിന് മുന്നോടിയായി എ ഒ ഹ്യൂം സ്ഥാപിച്ച സംഘടന ഏത് ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസിന് മുന്നോടിയായിട്ട് സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ട സംഘടന ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ യൂണിയൻ ആയിരുന്നു ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ യൂണിയനും ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസും സ്ഥാപിച്ചത് എ ഒ ഹ്യൂം ആയിരുന്നു ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ യൂണിയൻ അറിയപ്പെടുന്നത് ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസിൻ്റെ മുൻഗാമി എന്നാണ് ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ യൂണിയൻ സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ടത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപത്തി നാലിലാണ് ഇത് ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസായി മാറിയത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപത്തി അഞ്ചിലാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസ് സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ടത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപത്തി അഞ്ചിലാണ് ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ യൂണിയൻ സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ടത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപത്തി നാലിലാണ് അമ്പത്തി ആറാമത്തെ ചോദ്യം പൂക്കോട്ടൂർ കലാപം ഏതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു പൂക്കോട്ടൂർ കലാപം എന്ന് പറയുന്നത് മലബാർ ലഹളയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു സംഭവമാണ് മലബാർ ലഹള ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്നിലെ മലബാർ ലഹള തിരൂരങ്ങാട് കേന്ദ്രമായിട്ട് നടന്ന ലഹളയായിരുന്നു മലബാർ ലഹള ബ്രിട്ടീഷുകാർക്കെതിരെ നടന്നിട്ടുള്ള ഒരു പ്രക്ഷോഭം തന്നെയാണ് മലബാർ ലഹള ഇതിന് കാരണമായിട്ടുള്ള സംഭവം എന്ന് പറയുന്നത് ഖിലാഫത്ത് കമ്മിറ്റി സെക്രട്ടറി ആയിട്ടുള്ള വടക്കേ വീട്ടിൽ മുഹമ്മദിനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചതാണ് ഇതിൽ ഒരുപാട് പ്രക്ഷോഭങ്ങൾ മലബാർ ലഹളയുടെ ഭാഗമായിട്ടുണ്ടായെങ്കിലും പൂക്കോട്ടൂർ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് വെച്ചിട്ടാണ് ബ്രിട്ടീഷുകാർക്ക് ഭീമമായ നഷ്ടം സംഭവിച്ച ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടായത് ഈ ലഹളയുടെ ഭാഗമായിട്ട് ബ്രിട്ടീഷുകാർക്ക് ഭീമമായിട്ട് നഷ്ടം സംഭവിച്ച ഒരു സമരം നടന്നത് പൂക്കോട്ടൂർ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് വെച്ചായിരുന്നു ഈ പൂക്കോട്ടൂരിനെ ഈ പൂക്കോട്ടൂരിൽ വെച്ച് നടന്ന ഈ ലഹളയെ ബാറ്റിൽ ഓഫ് പൂക്കോട്ടൂർ എന്നും പറയാറുണ്ട് അപ്പോൾ പൂക്കോട്ടൂർ കലാപം മലബാർ ലഹളയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു കലാപമായിരുന്നു അമ്പത്തി ഏഴാമത്തെ ചോദ്യം നീൽ ദർപ്പൺ എന്ന നാടകത്തിൻ്റെ കർത്താവുകാർ നീൽ ദർപ്പൺ എന്ന നാടകം രചിച്ചത് ദിനബന്ധു മിത്രയാണ് ഓപ്ഷൻ സി ഈ നീൽ ദർപ്പൺ എന്ന് പറയുന്ന നാടകത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ബംഗാളിലെ നിർബന്ധിത നീലം ചെടി കൃഷിക്കെതിരെ ഒരു സമരം നടത്തിയിരുന്നു ആ സമരം ആയിരുന്നു ഈ നാടകത്തിൻ്റെ പ്രധാന ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് നീലം ചെടി എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻ
അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഐ എൻ എ എന്ന് പറയുന്ന ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ ആർമിയാണ് ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ ആർമി എന്നറിയപ്പെട്ടിരുന്നത് ഇന്ത്യൻ ദേശീയവാദികളുടെ ഒരു സായുധ സേന എന്ന് തന്നെയാണ് അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത് ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ ആർമി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ സുഭാഷ് ചന്ദ്രബോസിൽ കൂടിയാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് പക്ഷേ ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ ആർമിയുടെ സ്ഥാപകൻ സുഭാഷ് ചന്ദ്രബോസ് അല്ല മോഹൻ സിംഗ് ആണ് മോഹൻ സിംഗ് ആണ് ഐ എൻ എ സ്ഥാപിച്ചത് അത് പിന്നീട് ക്ഷയിച്ചു അതിനെ വീണ്ടും ശക്തിപ്പെടുത്തിയ ആളാണ് സുഭാഷ് ചന്ദ്രബോസ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ വനിതാ വിഭാഗം ഝാൻസി റാണി റെജിമെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വനിതാ വിഭാഗമുണ്ട് അതിനെ നയിച്ചത് ക്യാപ്റ്റൻ ലക്ഷ്മി സ്വാമിനാഥനായിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ക്യാപ്റ്റൻ ലക്ഷ്മി ആയിരുന്നു അറുപതാമത്തെ ചോദ്യം സമത്വ സമാജത്തിൻ്റെ സ്ഥാപകൻ ആരാണ് സമത്വ സമാജത്തിൻ്റെ സ്ഥാപകൻ വൈകുണ്ഠ സ്വാമികളാണ് ഓപ്ഷൻ ഡി സമത്വ സമാജം അല്ലെങ്കിൽ വൈകുണ്ഠ സ്വാമികൾ എന്ന് പറയുന്നത് കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ സാമൂഹ്യ പരിഷ്കർത്താവ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന വ്യക്തിയാണ് വൈകുണ്ഠ സ്വാമികൾ എന്ന് പറയുന്നത് കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ സാമൂഹ്യ പരിഷ്കർത്താവ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന വ്യക്തിയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹം സ്ഥാപിച്ച സമത്വ സമാജം എന്ന് പറയുന്നത് കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ സാമൂഹ്യ പരിഷ്കരണ പ്രസ്ഥാനമായിട്ടാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് സമത്വ സമാജം അറിയപ്പെടുന്നത് കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ സാമൂഹ്യ പരിഷ്കരണ പ്രസ്ഥാനമായിട്ടാണ് ഇത് സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ടത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി മുപ്പത്തി ആറിലാണ് അപ്പോൾ ഓർത്തിരിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് സമത്വ സമാജം സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ടത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി മുപ്പത്തി ആറിലാണ് സ്ഥാപിച്ചത് വൈകുണ്ഠ സ്വാമികളാണ് കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ സാമൂഹ്യ പരിഷ്കരണ പ്രസ്ഥാനമാണ് സമത്വ സമാജം ഈ പത്ത് ചോദ്യങ്ങളാണ് ജി കെയിലെ ഈ എക്സാമിന് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇനി അങ്ങോട്ട് മലയാളമാണ് മലയാളം നമുക്ക് സെപ്പറേറ്റ് സെക്ഷനായിട്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ വീഡിയോ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യുക ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്ന ഒരു ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അഭിപ്രായങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യുക നമുക്